It's Marius, you were. Yeah, Marius, that's right. And I'll say, I think, for the church, I'll say, 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 Kan ek die laaste uh, punt net of wat ons van hierdie voorstel nie daarop kry? Um, die laaste punt, kom ons dat om op, dit is punt 8. Ja, ek, uh, ek, ek wees hoer na die, die vraag dat ons kyk en ek wil nou vandag vir die profeet die sê, uh, dit is die begin van die einde wat ons hoor van die huwelik ook. Uh, as, as instelling, ek, ek sien hierdie goed en ek, dit maak my bekommerd. Ons hoef nie as een noode ongemakkelijk te voel daarmee dat ons mekaar ruimte gaan om een pad te stap nie. Ons weet allemaal dat binnen die Bijbel zelf is daar verschillende standpunten. Maar daar wordt niet gekies om uiteindelijk een deel van die Bijbel voor die geloofsgemeenschap van alle generaties te geven. Maar om al die stemmen samen met elkaar ook te laten meewerken om die oneindige, namelijk God, op een manier te proberen verstaan. Zo so voor mij is dit een groot gerustheid om te weten dat die besluit is uiteindelijk iets van een uitdrukking van dit waarvoor ons staan, namelijk die mysterie van God, wat ons allemaal zoekend op een manier probeer verwoord. Dankie. Goeiemorgen, my christen vrienden, en welkom terug hier bij Sola Platform. Vandaag het ons die voorrecht om in die Heerse natuur te kan sitte, waar ons hier die program maak, en jylle sal bykie voels hoor, en nou en dan bykie geraas, maar is het niet wonderlijk om ook hier in die Heerse natuur te wees, as jy denk aan Romeine 1 en God wat homself ook geopenbaar het in die natuur en dat niemand een verskoning een dag voor die oordeelstroon van die Heere gaan hee, as hulle kyk na Godse skepping om ons nie. Nou vriende, vandaagse program is baie specifiek vir ouwers en kinders hier in die Kaapstad omgeving. Um, jylle sal weet dat in die NG Kerk is selfde geslag verhoudinge nou op die hoogste vlak amtelijk goed gekeer. Ons het alle klomp programme daarover gemaakt in die verlede, maar die rede hoekom ons vandag hier oor praat is, is dat daar word binnenkort nou in gemeentes hier in die Kaap geleentede gehou, wat die taakspan van die algemene synode het nou begin om in gemeentes um, conferenties, toerusting, sessies te hou, en hier die skrywe by voorbeeld is dier die ring van Durban wil uitgesteer. Ek gaan so bykie dier dit lees vir ouwers en mense wat verward is, wat graag toerusting soek, ek gaan bykie een paar perspektiewe met die van julle deel wat daarin sal belangstel. Hier is by voorbeeld die advertentie, die 21ste april word het gehou hier by een gemeente gender en seksualiteit en natuurlijk is hierdie altyd een contentieuse emotionele saak in die kerk nou, kom ons begin het gauw eerst by die montage wat ons nou daar in die begin gesit het, dit gaan terug na die weeskaapse noode van 2019 en daar het julle nou hierdie twee contrasterende uh, posities gesien. Aan die een kant iemand soos Domnie Marius Joubert, wat half profeties waarski en besorgde dat ons sien eindelijk nou die einde van die hevelik. En ons gaan so bykie daarna kyk, het hy georeageer, is daar waarheid in wat hy sê, is daar merit in wat hy sê, of maak hy een totale klug van wat eindelijk by die uh, synodes gebeur het. Dan ook aan die andere kant sien jylle iemand soos professor Louis Jonker van die Quick School in Stellenbosch. Hy praat van ruimte skep en uh, uh, ons lees die Bijbel verskillend en daar is nie een standpunt in die Bijbel nie. En dan vat hy dit na God toe om te sê dat ons soeken na hierdie oneindige God en dat ons kan rustig wees en soeken bly. Hy wil, hy wil sê ons kan gemakkelijk wees, ons kan hier die verskille in die kerk akkomodeer. So hy sit met hierdie twee onversoenbare standpunt punte in een kerk en nou is dit ook bezig om op voedselvlak by gewone lidmate, ouwers, skole, kinders nou ook een uh, belangrike saak te word. Nou, voordat ek gaan in, uh, begin in uh, focus op een paar van hierdie sake, wil ek net een paar kwalificaties maak. Nommer 1, ons doen dit met nederige, warm, liefde, in empathie. Dat is mensen wat zeer gekry het, wat worstel. So ek wil vir jou sê, as jy, uh, kom ons sê dit een conservatieve christen is, kan ik jou vraag, 
dat jij met die liefde van de Heer Jezus aan hier die gesprek zal deelnemen. Jelle, jelle weet dat de Heer Jezus het grense oorgesteek, die vrouw bij die put, die vrouw wat uh, in overspel gevangen is, die Heer Jezus het die grense gebreek, ons, ons gaan nou nou kom bij Jezus, het hulle nie gelos in die sonde nie, maar, maar Jezus het met die tollenaars en met die sondaars gesprek gevoerd. So dit is die eerste punt, ons doen dit met die liefde van de Heer Jezus. Tweede ding wat ik ook wil sê is, ons besef dat hier is een controversiële zaak voor baie mense en daarom wil ik jou vraag dat probeer vir te focussen op wat sê God en sy woord daarvan. Um, nie hoe ek en jy daar voel nie, ek gaan nog een of twee goeders daar oor, sal ons ook begin later sê. Um, werkelijk wat sê die Heere en sy woord voor ons hier oor? En dan derdens wil ik een uh, paar van die video's wat ons nou al in die verlede gemaakt het, net aan die, by julle aanbeveel wat oor hier die zaken praat. Ons het een gedoen oor redelijk gedetailleerde gesprek waar ik met van hierdie professoren, onder andere professor Louis Jonker van Stellenbos, en een gesprek is waar ons die Griekse teksten ontleed, die antieke teksten, en hoe past dit binnen in die prentje. Ek, ek sit vir julle een skakel vir daar die langer video's wat daar oor handel, wat julle dan ook later kan gaan Kijk, nou goed, kom ons begin dan nou en ons kyk eerst net na die document wat nou uitgestuur is aan gemeentes in die kaap. Ek wil een paar van die stikkies net so bykie vir julle uh, onderstreep en so bykie uh, dit probeer uitpak. Kom ons begin heel boe, hulle sê die context, daar is een behoefte onder ouders om hulle self toe te ris. Uh, om hulle kinders, jongmense te ondersteun. So, hier is een behoefte onder, onder ouders, ons stem daarmee saam, daar is een behoefte, hoe kry ons goeie grondige uh, inlichting hieroor. Tweede, daar is een behoefte aan kennis oor die LGBTIQ plus realiteite. Uh, daar is een behoefte, mense wil weet wat is dit, hoe werk dit. Derdens, uh, dit kan verwarrend wees hierdie gesprekke, daarmee stem ons saam, dit kan verwarrend wees. En dan dat mense vraag geloofsvraag hieroor, ons stem daarmee ook heeltemal saam. Volgende punt, hierdie onderwerp nooi ons uit om weer te kyk na die Bijbel. Ons stem heeltemal daarmee saam. Nou, belangrijk, hierdie is nou een belangrike woord. Na ons eie ervarings, en daar is een belangrike woordkie wat ek wil hee, dat jylle moet die heel tyd van bewust wees. Mense se ervaring, mense se emoties is die heel tyd hier van belang. En dan ook laar af, daar is groot onzekerheid uh, onder mense. Nee, ons stem daarmee ook heel te mal saam. Nou, nou sê jylle wat uh, sal hier die gespreksgeleentheid bied? Nou sê jylle, een bemachtigende veilige ruimte. So as jy iemand wil bemachtig, dan wil jy hom natuurlijk nou laat, laat goed voel oor, oor, oor sy standpunt, jy wil hom um, accentueer, jy wil hom toeris dat hy met selfvertrouwe kan voor en toe gaan, en dan praat hulle van een veilige ruimte, nou dit is nog een buzzword, natuurlijk wat jy vir alle in die NG Kerk by Synodus krijg die afgelopen klompie jare, die vraag wat ons daarop al klaar kan vraag is, is dit een veilige ruimte om buiten Godse woord en sy wil vir jou leven te wil leven. Is jy bemachtig as jy buiten Godse veilige ruimte vir jou leven is? Dit is natuurlijk een vraag wat ons nou nou gaan probeer bykie verder belig. Volgende punt, hulle praat van, luister na verskillende perspektieven van kundiges. Nou, laat ek net al klaar sê, as ons kyk die aanbieders onder, gaan jylle self moet besluit of jylle gemakkelijk is, uh, oor die kundiges wat het aanbied, um, uh, ons gaan nou nou bykie meer in meer detail daarna kyk, um, is daar verskillende kundiges wat ook nie saamstem met hulle nie, is daar ander kundiges met wie jy kan verskil, uh, of moet jy hier die kundiges sy raad, sy raad volg? Volgende punt is, uh, hulle praat van een inleiding en voorsmaak vir verskillende opties, so, so hier word gepraat van, hier is nie net een optie nie, daar is verskillende, verskillende opties op die tafel. Nou vir hulle die belangrike ding, wat is die inpak wat hulle graag wil bereik? Dit beteken hulle het een beplanning, hulle het een agenda waarin toe hulle mense wil stuur. En nou hier praat hulle baie interessant van, en nou moet julle mooi hoor, van een gezonde theologie en dan een ongezonde theologie. So hier so, twee soorte theologie hier so. Uh, en hulle sal sê dan dat die ongezonde theologie veroorzaak skade. Uh, uh, en, en, en die theologie wil hulle nie in die kerk heen. 
dan sê hulle later dat hulle wil dat mense moet een ingelichte keuze kan maak en hulle wil mense help om verbeelding te skep. So dis die uitkomste waar hulle wil uitkom. En nou by die volgende punt praat hulle dan van die formaat en nou wat baie interessant is hier, hulle praat van een deelnemende liturgie. So dit gaan nie net een sessie wees waar hulle is, a, 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 a toespraak gee en informatie deel nie, hulle gaan dit in een type van een eredienst opzet probeer integreer. Nou, die van julle wat ons video's kyk weet, ek het vroeger die week het ek met Domini Johannes de koningen onderuit gevoer wat by die Algemene Synode nou in 2023 was en hy vertel dat in een van die voorleggings was daar een voorlegging gemaakt waar hulle een nachtmaals eredienst met die... Um, vlag van die reenboog uh, gevier het. Uh, so dit is belangrijk vir ouders om te weet dat het kan wees dat ons hier praat van so'n type geleentheid waar die, die praai die LGBTQ vlag deel is van de liturgie waar mensen dan ingesluit word. Dit is, dit is like soos die context waar binnen hulle dit graag wil doen. En dan laatstens net wat betreft die aanbieders. Hulle doen dit um, uh, met faciliteerders van die I am en gender works groepe, wat een sterk theologische grondslag wil hee. Nou, wat belangrijk is vir ouders om te weet is, die I am groep, het ek gaan kyk ook na hulle webtuiste, hulle doen intergeloofs um, projekte met verskillende godsdienst. En ek dink dit is belangrijk vir ouders om dit te weet. Dit gaan nie net hier oor seksualiteit nie, dit gaan ook oor ander godsdienste, dat het in een baie grote raamwerk plaasvind. En dan die faciliteerders, wat hier um, gaan optree, is gerigst hier, dier die taakspan vir gendergerechtigheid van die synode van West Kaapland, en die predikante wat hier optree, is bekende uh, homoseksuele predikante in die NG kerk. So dit is net so'n bykie van een oorzicht van um, wat die ring nou aanbeveel, en dan hier is die advertentie, wat hulle dan ook uh, uitgestuur het, en dit word hier by die gemeente gehou, hier binnen in Durban wil omgeving en hier kan julle ook onder aansien die organisatie saam met wele werk onder andere AIM. Nou goed, dit net so'n bykie van een oorzicht uh, wat dit betref. Nou kom ons gaan vervolgens na die, die hevelik man en vrou uh, en ek wil net gauw weer terug gaan hier na Dominie Marius Joubert sy bekommernis of sy waarschuwing van hy sien eindelijk die begin van die einde van die hevelik. Nou wat interessant is, as een mens die synodes sy, sy online uh, uh, gesprekke volg en ek het een klompie van hulle deurgewerk ter voorbereiding hiervoor, sien een mens dat van die kerkleiders baie sensitief is en versichtig is om te sê nee nee, ons vat nie aan die huwelik nie, nie, die huwelik is nie nou op die tafel nie, en hier het hier die doomnie Marius Joubert, jy sê, kom er daar weer uitgespreek. Um, nou, uh, hy het gesê dat ons sien hier die begin van die einde van die huwelik. Nou kom ons hoor net gegeen weer wat het hy gesê, dan gaan ek een bykie daarop repliek lever. Kom ons luister. Het is Marius Joubert. Ja, Marius, goed daarbij. Uh, en hulle sê, ek, uh, ek denk, uh, vir die kerk blij, hulle sê sê blij, ek tree af die december maand en ek is ook blij. Kan ek die laaste uh, uh, punt net of wat ons van hierdie voorstel net daarop kry? Die um, laaste punt, kom ons dit om op, dit is punt 8. Ja, ek, uh, uh, ek, ek wees hoor nou die, die vraag dat ons kyk en ek wil nou vandag vir die profeet die sê, uh, dit is die begin van die einde wat ons hoor van die huwelik ook. Uh, as, as instelling, ek, ek sien hierdie goed en ek, dit maak my bekommerd. Nou goed, nou is die vraag, um, was hy mislei? het hy karikatuur van die kerk gemaakt, is het hooggenaamd nie waar wat hy sê nie, gaan dit nie gebeur nie, kom ons, kom ons vergelijk dit met wat die afgelopen paar jare gebeur het oor die huwelik, en ek wil julle vat na die 2023 algemene synode, waar die algemene secretaris, wat op daar stadium Dr. Gustav Klaassen was, wat hy terugvoer gegee het oor die aanbeveling wat die NG kerk by die regering gemaakt het, oor die hevelik. En dit vind mens hier op bladsy 178 in die agenda van die Algemene Synode by laag 3 kommentaar op concept voorstelle rondom hevelikse wetgeving. Nou ek wil net vir jou twee stikkies hier uitlees en dit is belangrijk om te onthou nou dat Dr. Klaassen het hier die aanbeveling namens die hele NG Kerk klaar gedoen. So hier was nie een ding van dat predikante kon nou verder kommentaar gee en dit verander nie, dit is klaar gedoen. Hoor wat skryf hy in hierdie voorlegging namens die NG Kerk? Op bladse 180 uh, by nummer 3 sê hy bijvoorbeeld 
it is questioned whether it is good practice to determine a definition of marriage based on binary gender notions. Dan bykie later op bladsy 183 by nummer 10, marriage ceremonies in approved marriage formula. Sê hy, the development of a new marriage formula is supported with due consideration to the following guidelines. Nou sê hulle, the formula should contain gender inclusive language. Tweede, it should be devoid of references to religiously ordained roles for the different partners, as this many times contributes to binary gender roles which become normative. Vrienden, jullie moet zelf besluiten of jullie denkt die huwelijk tussen man en vrouw is in die gedrang in van die hoofstroomkerke in Zuid-Afrika. Nou, laat ik niet wat die huwelijk ook man en vrouw net gegou een paar uh, punten noem wat altijd onder de spiet is die afgelopen 10, 20 jaar binnen die NG kerk. Jullie kan die video in meer detail gaan kijken, maar ik wil het niet noem. Een voorbeeld, daar wordt gesê dat in die eerste eeuw toe Paulus hulle geskryf het, was daar niet iets soos selfde geslag, liefdevolle verhoudings van liefde en trouw, constante verhoudings wat voor de kades gestrek het. Nee, hulle sê, dit het nie bestaan nie. Dit is eerst iets wat in die 18e, 19e eeuw ontdek is, jou oriëntatie en dat daar kan een liefdevolle verhouding wees. En hulle sê, Paulus en Jezus, hulle het glad nie daarvan geweet. Um, dit is natuurlijk historisch, nie correct nie. Ons het al reeds in Plato, het ons van een homoseksuele oriëntatie. Jy kan Josephus, daar is een paar a, a, van die antieke schrijvers wat hier oor skrywe. A, daar was pederastie, daar was mans met seens, maar daar was ook bekende verhalen in getuienis van a, waardegedrewe, liefdevolle verhoudings van selfde geslagverhoudinge in daar die tyd gewees. Dis die een ding. Die tweede ding wat belangrijk is, is, is natuurlijk die Griekse woorde wat gebruik word in die Nieuwe Testament. En ons het een program daarover gemaakt, ek wil net noem in 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11 en in 1 Timotheus 1. Die woord wat gebruik word, kry ons net in Paulus en dis die Griekse woord arsenokoitai. En die beste vertaling uit die Grieks is, mans wat mans bed toevat. Dit praat van mense wat homoseksualiteit beoefen. En Paulus veroordeel dit, en dit is natuurlijk ook nou in een lijst, soos jylle sal weet, van ander sondes, dronkenskap, gierigheid en sovoorts. En dan sê hy, mense wat, wat hier in leven is uitgesluit van die koninkryk van God. Uh, dit het een paar kort gedagtes om aan te toon dat uh, selfs uh, toe ek in Duitsland en Nederland was, van die voorste kritische theoloog in die wereld, Nieuwe Testamentiese exegete en ETC, stem saam, dat jy kan dit nie gaan omkeer om te sê, maar Paulus het nie daarvan geweet nie, hulle het daarvan geweet, daar is kritische theoloog wat het aanvaar en sê, maar dan gaan hulle aan om te sê, ons glo, ons moet dit verander vandag. Ons stem nie saam met Paulus nie, maar die, 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 die groep mense wat probeer om die Nieuwe Testament te, te swaai om te sê nie, maar die Nieuwe Testament ken dit nie en uh, ons kan dit vandag aanvaard. Dit is een groep wat internationaal uh, sal ouwens in die Nieuwe Testament in wereld sê dat dit is nie een legitieme manier om die tekste te interpreteer nie. Nou, dit is wat betreft dan nou die Nieuwe Testament, die huwelik uh, man en vrou, uh, net een paar gedagtes daaroor vir julle. Nou, Kom, ik sê ook net uh, van die beste boeken wat ek die afgelopen jaren die, die, gegaan het. Julle kan het daar sien, uh, dit is Rosaria Butterfield. Sy was een lesbische professor, uh, sy het tot bekering gekom, merkwaardige verhaal. Uh, die boek wat ik nou veel op die skerm wees, uh, vertel haar verhaal, hoe dat daar een Presbyteriaanse predikant in liefde uitgereik het na haar en oor tyd het die Heere in haar hart gewerk. Sy is getrouwd vandag, sy het een klom boeken geskrywe. Die boek wat julle sien is aangrypend, wat vertel hoe dat sy uiteindelijk by die Heere uitgekom het. Uh, de, sy praat oor haar doop, hoe God na haar uitgereik het en hoe die Heere dit gebruik het om haar by die Heere uit te bring. Die ander ene is Kevin de Young, julle sien daar die nietste uitgave van die boek oor homoseksualiteit. Ek het om hier in my hand ook en dis een baie goeie gebalanceerde boek wat al hier die argumente uh, bespreek in redelike detail. So ek wil vir ouders aanbeveel, kry hierdie boek en dit gaan vir jou, denk ek, op een baie, baie evenredige manier uh, die, die belangrijkste saak bespreek.
Nou, kom ons gaan verder naar die transgender beweging. Nou, jullie zal weer die LGBTQI+, en hy word die altijd natuurlijk verder en langer. Um, die standaardwerk in die academie, wat ik op dit vir julle wil aanbeveel, is hier die boek van Carl Truman. Nou, Carl Truman uh, het by Oxford studeer, um, ek ken hom, was lekker om het om te keier nou die dag uh, by een conferentie. Um, hy het by Aberdeen, het hy sy doktersgraad gedoen, hy is een kerkhistorikus, hy was by um, Westminster vir een klompie jare, hy was by, vir klompie jare, en hy is toe oor na Grove City College, waar hy professor of Biblical and Religious Studies is. Nou, Wat besonder interessant is, voordat ons nou by die detail gaan kom, is, um, uh, sy kinders was in een school, waar hier die nieuwe transgender dinge uh, uh, inpak begin uh, kry het, en toe is hy gevra, dier die vereniging van ouders, as ek recht onthou, om vir hulle een verslag hier op te stel. En hy was op dat stadium nog niet betrokken bij die goed nie, en hy het toe dier die goed begin werk, en toe is hy so aangegryp daar dier, toe besluit hy dat hy moet um, een type van een een groot prentje probeer skets, om die aanloop tot hier die hele beweging te gaan uh, 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 navors, hy het gedoen, en uiteindelik het dit ontwikkel in hierdie boek van uh, meer as 400 bladseie, waar hy een redelike omvangrijke filosofische achtergrond vir hierdie hele beweging gee, briljant geskrywe, selfs die kritische theolo het ek al gesê, het hierdie boek aanbeveel en gesê, ek kry hierdie boek as jy een as jy, uh, uh, groot prentje hiervan soek. Nou, wat ik wil doen is, ik wil vir julle net so'n paar, kom ons noem het, pointers geven van waar kom die transgender beweging vandaan. En ik ga net so'n paar um, belangrijke zaken tot bij vandaag met julle deel. Nou, uh, hier is die, kom ons noem het, die eenvoudiger weergave van Trumanse boek. Voor gewone mense wat nu in de academie belang zijn. So, hier is een baie goeie boek voor jou om te kry. Lekker kort, um, Hij is net so bykie onder die 200 blad sê jy in die eenvoudige tal geskryf, as jy die LGBTQ beweging wil verstaan, baie mooi eenvoudig geskryf. Nou, in hierdie boek het hy een interessante verwijzing na wat ons kan sê, af, af, af die saaikies wat geplant was vir die transgender beweging, en hy vir terug na een Franse feminist, wat in 1949 al die volgende gesê, net na die Tweede Wereldoorlog, aanhaling. One is not born, but rather becomes woman. No biological destiny defines the figure that the human female takes on in society. So hier hulle begin om die, om een man vrou te deconstrueer, een feminist wat hiermee in Frankrijk begin het, net na die tweede wereldoorlog. Dit is die eerste puntje wat ek vir jou wil wees. Die tweede puntje wat ek vir jou wil wees, kom, kom uit ons boek uit, Afrikaanse boek, as jy belang stel om hierdie boek te kry, die leven en werk van prof Benny Kiet van Stellen Bos. Hy was tot 1959 professor daar gewees en hy het opgestaan tegen apartheid, hy het gestaan by Sola Scriptura, maar hy het ook opgestaan vir die huwelik tussen man en vrou. En wat ons doen is in een van die hoofdstukke waar ons oor marxisme en kapitalisme en die vrijheid van die mens skrywe van sy werk herpubliseer, het ons een gedeelte waar ons ook terug gaan op die transgender beweging. En die volgende belangrike moment wat ons hier probeer vastvat, het plaasgevind in 1967. 3 juli 1967, daar was het twee linksienkies en die een sienkie is gekastreer en daar was een beroemde um, docent uh, 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 psychiater van John Hopkins Universiteit, Dr. John Mooney. Hy het gespecialiseer in genderoperaties. En die kort en die lang van die verhaal wat gebeur het is, hier die uh, psychiater het vir sy ouders gesê, dat jou sienkie kan ons een meisie maak, ons kan vir hormoonbehandeling gee, en hy kan, soos een meisie groot word, en gender is neutraal. En dit was in 1967, en die kort en die lang van die verhaal is, hier die sienkie, wat die dokterkie groot gemaakt is met poppe en uh, rokke en sovoorts, was ongelukkig die plaaslike psychiater het gerapporteer oor Dr. Mouni het dit nie opgeneem in sy versla nie, hy het een boek geskryf om te sê gender is neutraal, die boek is gepubliseer en in daai jare het dit soos een standaard werk geword dat medische en psychiatrische boeken het dit as een dogmatische feit begin aanvaar. En dit is alles voordat die transgender beweging populair geword het, het dit reeds in die medische wereld verspreid. Wat uiteindelik gebeur is, hierdie tweeling sienkie het uiteindelik selfmoord gepleeg. 
Uh, maar dit is niet groot uh, um, bekend gemaakt nie. Dit het alles gebeur en hier die dokter Mouni het geweier tot sy dood om te erken dat hij een fout gemaakt het in hier die hele, uh, kom ons noem het, uh, tragische verhaal van wat gebeur het. En dan, um, kom ons kyk na nog so twee, drie ander voorbeelde in hierdie lijnkie wat ons nou probeer trek in 1949, 1967 en dan het ons natuurlijk sal jylle weet die beroemde, uh, bekende uh, Keitlin Jenner wat in 2015 Um, gegaan het vir een operatie, hy is een be beroemde Amerikaner gewees, wat een Olympische atleet was, en uh, hierdie boekie van Niels Jackson, uh, wat een uh, uh, kerksake journalist is in die NG kerk, uh, theologisch stem ek nie met om saam nie, maar selfs hy skryf dan in hierdie boekie oor die LGBTQ beweging, um, hy is deel van die algemene synodische, denk ek, plan om, om ruimte te maak vir al hierdie diverse verstane. Hy skryf in sy boekie byvoorbeeld dat Jenner het weer eens belangrike woord gevoel. Sy is eindelijk een vrou. Gevoel. Jou ervaring, hoe jy voel. En uiteindelik het hy natuurlijk nou, omdat hy een baie hoog profiel het, het dit nou een wereldwaie populaire ding geword, sedert vir al 2015 het dit belangrik geword. Nou, nou wil ik nog twee meer onlangse dingen met jou deel wat nou uitkom na een klompie jare waar daar een generatie van jong tieners is wat gegaan het vir transgender operaties, wat gevoel het hulle is vastgekeer in hulle in die verkeerde lichaam. Um, in april 2024 het daar een groot studie van die Universiteit van Groningen uh, beskikbaar geword waar daar 2700 Kinders. Deel was van een navolgingsproject wat oor 15 jaar gestrek het van die ouderdom van 11 tot hulle nou hier by 26 is. En wat hulle gevind het is, waar daar aanvankelijk omtrent 11% kinders was, wat nie geweet het uh, of, hulle, uh, of hulle meisie of sien is nie. Kom ek lees vir julle een paragrafie. They tracked the gender non-contentedness of these children over the years and found aanhaling. In early adolescence, 11% of participants reported gender non-contentedness. The prevalence decreased with age and was 4% at the last follow-up. So hier is nogal een dramatische daling van 11 jaar oud tot op 26 jaar geouderdom van om uiteindelik jou gender te aanvaar waarmee jy biologisch geboren was. Dat is een belangrike studie wat nou uitgekom het en een week of wat later hier by 11 april 2024 het J.K. Rowling van Skotland het sy ook op haar ex of Twitter gepraat oor een nieuwe stuk navorsing wat in Engeland nou net uitgekom het. In Engeland in die NHS was daar een beroemde kliniek wat van hierdie transgender operaties gedoen het en toe was daar controversies oor hofzake oor mense wat, wat uh, getransition het en wat toe uiteindelik besef maar hulle wou dit nie gedoen het nie. En daar is hofzake en toe het die NHS een uh, 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 officiële onderzoek geloods met de onpartijdige Um, dokter wat toen nou een type van een navorsingstuk moest voorbereid. En wat gebeur het is, uh, die stuk is toen nou gepubliceerd. en binnen in dit sê J.K. Rowling, toe dit nou uitkomt, sê sy, uh, this is a watershed moment. Dit is belangrijk om te weet, uh, J.K. Rowling is niet een christen nie. Sy is een feminist vir vrouwenrechten wat opstaan. En hier sê sy hier die verslag oor transgender operaties by die NHS is a watershed moment. Uh, nou, kom ons lees net een stukje uit die verslag van Dr. Hilary Cass. En jylle kan hier sien the final report, the Cass Review. En een van die belangrijkste resultaten van hierdie navorsingstudie, wat hulle natuurlijk nie een klein groepie uh, kinders nagevors het. Dit is nou nie twee kinders soos by Dr. Mouni en die Reimer tweeling nie. Ons praat hier van een groot substantiële groep kinders, wat oor een klomp jare uh, navorsing oor gedoen is. Hoor wat sê die finale verslag wat nou bekendgestel is? Dit sê onder andere, For most young people, a medical pathway will not be the best way to manage their gender-related distress. For those young people for whom a medical pathway is clinically indicated, it is not enough to provide this without also addressing wider mental health and psychosocially challenging problems. 
wat uitgekomen het in hierdie navorsing is dat een baie groot percentage van hierdie kinders sit met ander onderliggende probleme ook wat een rol speel in die feit dat hulle onzeker is oor hulle geslag op daar die ouderdom. En die meerderheid van hulle in later jaren aanvaar hulle biologische geslag. Nou wil ik afsluit met weer een stukje uit ons boek uit, waar ik dan nou verslag gee oor die weeskaapse noode en ook die algemene noode, wat nou van boe af met hier die nieuwe navorsing een baie specifieke agenda gaan volgen. En dit sluit nou aan bij hier die conferentie of hier die toelichtingssessie wat nou in plaatselijke gemeentes begin toegepast wordt. Hier op plaatsen 188 wil ik voor jou een stukje lees um, van wat nou die agenda is. Die afgelopen paar jaar wapper die Pride vlag trots bij staatsuniversiteiten terwijl kerkleiders en voor al die NG kerk juich liefde is liefde om al niet gevonden solidariteit te doen. Vanaf 2017 is daar gender eenhede bij staatsuniversiteiten in Zuid-Afrika ontplooi wat doelgerig en actief studenten in gemeenschappen wil oortuig dat biologie niks te maken heeft met of je mannelijk of vrouwelijk is nie. Studenten word nie net doelbewus geleer gender is geconstrueerd nie, daar wordt ook beurse beschikbaar gesteld voor verdere studie. Die weeskaapse noode en ook nou die algemene noode van die NG Kerk het selfs een gendergerechtigheid taakspan waar die doelstelling is om ruimte te skep waar allemaal vloerie. Nou dit is nou hier die gendergerechtigheid eenheid wat nou bij hier die gemeentes hier die aanbiedingen komt doen. Volgens die agenda wordt gesê, ons glo dit sal gebeur daar waar ons ten opzichte van gender, lijfelijkheid, seksualiteit en theologie saam ontdek, ontvrug, reconstrueer en so meer. So hulle wil ontvrug en hulle wil reconstrueer bijvoorbeeld. Pertinent wordt daarop gewijs dat om hier die uitkomsten te verwezen, dat die taakspan onderrug en toerusting gaan ontwikkel, integratie tussen gender, seksualiteit en theologie bevorder, ongemak deel van die systeem maak in een prominente plek voor vrouwen in LGBTQI plus personen te gee. En nou sê hulle meer nog, hulle gaan hier die uitkomsten selfs policier die er een aanmeldingslichaam in voegt dan bij, indien jij beleeft dat iemand niet hierbij hou nie. Contact alsjeblieft en dan tellen naar twee predikanten wat gecontact kan word. Dit alles geschiet in samenwerking met Gender Equity and Reconciliation International, uh, Gender Works en dan I am inclusive and affirming ministries. En dit is deel natuurlijk van een intergeloofsnetwerk van mensen wat op hier die dingen. Zo, so dit is die agenda. Dit is wat hulle daarmee wil bedoel. Ik wil afsluiten met een stukje van Rosaria Butterfield, zijn laatste boek. En ik wil jou als ouder aanbevelen, krijg hier die boek voor jou. Rosaria Butterfield is dat nou een hierdie boek, na omtrent 15, 20 jaar, wat zij uit die LGBT gemeenschap is. Christen, getrouwde vrouw, kinders groot gemaakt. En hier is die laatste boek wat zij schrijven. En ik wil voor jou een paragraaf hieruit lezen. En dan zal ons afsluit met die Bijbel. Hoor wat sê zij op bladzij 98. Zij sê, It all comes down to this. Do you trust your feelings? Or do you trust the word of God? Do you perceive your feelings through the word of God? Or do you perceive the word of God through your feelings? Do your feelings know the best? Or does the God who made you? Vrienden, kom ons sluit af met die Bijbel. En ek wil vir jou lees uit 1 Korintiërs 6 vers 11 en nog so'n paar versies verder. Paulus noem een klompie van hierdie sondes, en hy praat nie net van selfde geslag verhouding, nie, hy praat van gierigheid, mense wat geld steel, mense wat overspel pleeg, al die sondes waaran jy en ek kan denk. En nadat hy dit noem, dan sê Paulus vir die gemeente die volgende, en vir jou en vir my, en dit was sommige van julle, maar, Jelle het jylle laat afwas, maar jylle is geheilig. 
maar jullie is gerechtvaardig in die naam van de Heer Jezus en die die Gies van onze God. Vers 19 en 20 sê, of weet jullie niet dat jullie lichaam het tempel is van die Heilige Gees, wat in jullie is, wat jullie van God heeft, en dat jullie niet aan jullie zelf, kan ons ook zeggen, jouw gevoelens behoort niet. Jullie is dier gekoop. Verheerlijk God dan in jullie lichaam en in jullie Gees, wat dan God behoort.